வணக்கம் காலத்துக்கேற்ற கல்வி அப்படிங்கிற தலைப்பில் இன்றைக்கி உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிற ரொம்ப சந்தோஷம் பெற்றோர்கள் மாணவர்கள் இன்றைக்கி காலையில் நியூஸ் ஒரு படிச்சுருப்பீங்க இல்லை டெய்லி நியூஸ் பேப்பரில் பார்ப்பீங்க என்ன பார்த்துருக்கீங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்ன படித்திருந்தும் வேலை கிடைக்கலையா காலையில் ஏழு முப்பது மணிக்கு விஜய் டிவி பாருங்கள் அப்படிங்கிற பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்க எவ்வளோ ஒரு அழுத்தமாக எவ்வளோ ஒரு தெளிவாக அதை நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா வேலை அதிகமாக இருக்குது பட் அதற்கான வழிமுறைகள் எப்படி போகணும் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கீங்க அதை எடுத்து சொல்கிறது தான் அந்த நிகழ்ச்சி நிறைய பேர் லட்ச லட்சமாக படிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்காங்க அது வீட்டில் இருக்காங்க அப்படின்னாக்க வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க ஒரு ஒரு காரணம் மட்டும்தான் பொதுமக்களுக்கும் பெற்றவங்களுக்கும் பேரண்ட்ஸுக்கும் தெரியுது பெற்றோர்களுக்கும் பொதுமக்களும் தெரிஞ்சது என்னென்னா வேலை இல்லை வேலை கிடைக்க வேலை இல்லாதனாலும் வளசங்க படிச்சுட்டு சும்மா இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது மட்டுமே உண்மை ஆகாது தயவுசெய்து இது வந்து சில சமயம் உண்மையில் சொல்லும்போது சில பேர் வருத்தம் வரும் வேலை அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே என்ன காரணம் அப்படின்னா வேலைக்கான கல்வியை தேர்ந்தெடுக்காமல் போனது முதல் முதல் தப்பு சரி ரைட் நடந்தது நடந்து போச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலாம் இப்போ நம்ம நம்ம பார்த்திங்கனாக்க நான் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நமக்கு எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது ரெண்டு டூ வீலர் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு சிம் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு ஷர்ட் வச்சுருக்கோம் ரெண்டு கண் இருக்குது ரெண்டு காது இருக்குது ரெண்டு மூக்கு எல்லாமே ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது இப்போ கல்வி மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மாணவர்கள் நான் விசாரிச்ச அளவில் என்ன என்ன ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா சார் நான் ஏற்கனவே நான் பிஇ படிச்சுட்டேன் சார் இன்னும் தூரம் படிக்கணுமா நான் ஏற்கனவே பிடெக் பண்ணிட்டேன் நான் ஏற்கனவே பிடெக் முடிச்சுட்டேன் இப்போ நானும் இன்னொரு தூரம் படிக்கணுமா அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஏன் ஏற்கனவே ஒரு தடவை படித்தா நூறு தடவை படிக்கக்கூடாது சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே ஒரு தடவை படித்தீங்க அந்த படிப்பு உங்களுக்கு இன்னொரு படிப்பினை என்ன படிப்பினைனா ஆஹா நம்ம இந்த இந்த கோர்ஸை படித்ததுக்கு வேறு வேலை தரக்கூடிய நல்ல கோர்ஸை படிச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு படிப்பினை அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் ஒரு என்ஜினியர் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டத்தை அவங்க கொடுத்துருக்கு இல்லைங்களா ஸோ இந்த என்ஜினியருங்கிற பட்டத்துக்காக நீங்கள் படித்ததா வச்சுங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவை என்ஜினியரோ இல்லை நீங்கள் வந்து வேறு எம்காம் பிகாம் பிசிஏ எம்சிஏ ஏதாவது டிகிரி படிச்சுருக்கீங்க இல்லை ஏதாவது டிப்ளமோ ஹோல்டர் எனி டிசிப்ளின் டிப்ளமோல சிவில் மெக்கானிக்கல் எலக்ட்ரிக்கல் கெமிக்கல் ஆட்டோமொபைல் ரெஃப்ரி ஏசி அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேஷன் இப்படி ஏதாவது ஒரு டிப்ளமோ படிச்சிருக்கீங்க இல்லை அதான் சொல்கிறேன் ஒரு 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 டிப்ளமோ படிச்சிருக்கீங்க அல்லது ஒரு எனி டிகிரி படிச்சிருக்கீங்க நாட் ஒன்லி இன்ஜினியரிங் எல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க அந்த படித்த படிப்பு நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லை நீங்கள் ஒரு பட்டதாரி இல்லை நீங்கள் அல்லது நீங்கள் ஒரு டிப்ளமோ ஹோல்டர் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அந்த ஒரு பெருமையை கொடுத்த கல்வியாக உங்களுக்கு இருக்கட்டும் அது உங்களுக்கு இழப்பே கிடையாது வேலை கிடைக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் படித்த படிப்பை இழப்பு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க அதுதான் உங்களோட பெரிய மைனஸ் பாயிண்ட் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு நீங்கள் உங்களை தாழ்த்துறீங்க பாருங்கள் அது பெரிய தப்பு பேரண்ட்ஸும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சரி தயவுசெய்து நீங்கள் என்ஜினியர் நான் பல நிகழ்ச்சியில் சொல்கிறேன் என்ஜினியரிங் படித்த பட்டதாரிகளுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு அவங்க அவங்கள கிண்டல் பண்ணுறது வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புறது ஃபேஸ்புக்கில் அனுப்புறது ஜோக் அடிக்கிறது அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் ஒரு என்ஜினியருங்கிறது மாற்ற முடியாது நீங்கள் படித்த சர்டிஃபிகேட் கிழிச்சு போட்டால் கூட நீங்கள் என்ஜினியர் என்ஜினியர் தான் அதில் எந்த மாற்றம் கிடையாது நீங்கள் நான் அன்றைக்கே சொன்னவங்களுக்கு என்ஜினியர் மட்டும்தான் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்களா நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ அதை விட்டு நமக்கு அது அது தேவையில்லை இந்த நிகழ்ச்சி எதுக்கு படித்த வேலை கிடைக்குமா இன்றைக்கி நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் என்ன படித்தீங்க இன்றைக்கி நியூஸ் பேப்பரில் நீங்கள் என்ன படித்தீங்க விஜய் டிவி ஏழரை மணிக்கு பார்த்தா வேலை கிடைக்குன்னு போட்டுருக்காங்க அதுதான் நமக்கு முக்கியம் அதுதான் இப்போ வேண்டும் இப்போ தேவையை பற்றி பேசுவோம் இப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்கக்கூடிய வழி தெரியல இப்போ அந்த வழியை சொல்கிறது தான் அந்த நிகழ்ச்சி திரும்ப சொல்கிறேன் இப்போ லேண்ட் சர்வே என்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது அந்த கோர்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைலி வாண்டட் உலகம் முழுக்க நல்ல வாண்டட் இருக்கு ஆனால் என்ன அப்படின்னா ஒரே ஒரு மாதம் இந்த பயிற்சி லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங்கிற படிப்பு ஒரே ஒரு மாதம் கரெக்டாக முப்பது நாள் என்னை முப்பது நாள் அந்த கோர்ஸ் முடிக்கலாம் ஏன் இவ்வளோ சே ஸ்டார்ட்டாக முடிக்கலாம் அப்படின்னா அதாவது இந்தியாவில் தாங்க அதாவது படிக்கணுங்கிறதுக்காக நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் மூணு வருஷம் படிக்கிறாங்க பட் உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ் எல்லாமே ஹவர்ஸ் பேசிஸ் மணிக்கணக்கில் படிக்கிறாங்க என்ன அதோட சாரம்சம் மட்டும் அது என்ன தேவை அந்த தேவையான கருத்துக்களை மட்டும் தான் படிக்கிறாங்க மைடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புரியுது அவங்களுக்கு அதனால இந்த லேண்ட் சர்வ இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸு நான் பல நாள் பல நாட்களில்
உங்கள் பையனுக்கு ரொம்ப அற்ப ரொம்ப அற்புதமான ரொம்ப பொருத்தமான கோர்ஸ் வேலை வாய்ப்பு அவங்க இந்த கோர்ஸ் படிக்கலாம் யாரால் திரும்ப சொல்லுங்க இந்த லேண்ட் சர்வே என்ஜினியரிங் என்ஜினியரிங் அப்படிங்கிற கோர்ஸு யாருக்கு மிக மிக பொருத்தம்னா யாரெல்லாம் பேச கூச்சப்படுறீங்களோ உங்களுக்கு மிக மிக அருமையான கோர்ஸ் அது முப்பது நாள் உங்கள் தலையெழுத்த தீர்மானிக்க உங்கள் தலையெழுத்த மாற்றும் நான் ரொம்ப உறுதியாக சொல்கிறேன் அனித்திரமா சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி ஏதாவது நம்ம டெய்லி டீ ஒரு நம்ம தொலைக்காட்சி எடுத்துட்டாக்க ஏகப்பட்ட நிகழ்ச்சி இருக்கு எல்லாமே பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் இது உங்களுக்கு புழப்ப தர நிகழ்ச்சி உங்கள் லைஃப்பை தர நிகழ்ச்சி புரியுங்களா உங்களுக்கு ஏதோ டிவியில் வந்து ஏதோ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஏதோ சித்த வைத்திய சொல்லுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சுக்காங்க நீங்கள் ஜோசியம்னா நான் சொல்லலை உள்ளதை எடுத்து சொல்கிறேன் எதாவது தான் சொல்கிறேன் உண்மையை தான் சொல்கிறேன் நான் அப்படி என்ன அப்படின்னா இது உண்மையாக போய் அவங்க எப்போ தான் தெரியும் இதை நீங்கள் படிச்சுட்டு அதோட பலன் அனுபவிக்கிறீங்களே அப்போ தான் இது உண்மை பொறுமையை தெரியும் அதுதான் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இது அது மட்டும் இல்லை அது பட்டு தான் தெரிஞ்சுங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு கிடையாது உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கேளுங்க அவங்க யாருன்னு எனக்கு தெரியாது வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய இல்லை வெளி மாநிலங்கள் இருக்க மாநிலங்களில் இருக்கக்கூடிய இல்லை அதாவது சிட்டிகளில் இருக்க நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட கேளுங்க உங்கள் ரிலேஷன்ஸ்கிட்ட கேளுங்க லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் படித்தா நல்ல வேலை வாய்ப்புன்னு சொல்கிறாங்க இது சர்வே மட்டும் இல்லை சே ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் படித்தா அங்கேயும் வேலை வாய்ப்பு அண்ட் தென் இது மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்குது நான் டெய்லி ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் பட் வாய் நல்லா பேசுகிறீங்களா நல்லா பேச தெரியுமா நீங்கள் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி இன்ஜினியரிங் கோர்ஸ் படிங்க சேஃப்டி கோர்ஸ் படிங்க இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி யாருக்கு லேண்ட் சர்வே பின்னாடி இருக்கிற போர்டர் பார்த்துறீங்களா இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வாய் பேச கூச்சப்படக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு உங்களுக்கு உடனடியாக வேலை வாய்ப்பு தர தரக்கூடிய ரொம்ப நல்ல கோர்ஸ் எப்படிப்பட்ட வேலை வாய்ப்பு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் சம்பளத்தில் அந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லை இன்னைக்கு பார்க்குறீங்க இல்லையா இன்னைக்கு கவர்மெண்ட்ல சாரி ஒரு அந்த பிஎன்டியில் போட்டிருப்பா போட்டிருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர் பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷனில் ஒரு ஆசிரியர் பணிக்கு போனோம்னா ஐயாயிரம் ரூபா சம்பளத்துக்கு எவ்வளோ நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியது தெரியுமா லஞ்சம் இல்லைலாம் சொல்ல முடியாதுங்க நான் நாங்கள் என்ன போ தப்பாக நினைக்கணும் லஞ்சம் வாங்க தான் செய்கிறாங்க என்ன ஒன்றுமே இல்லை நம்ம ஒன்றும் அது என்ன காரணம் நீங்கள் ஏன் லஞ்சம் கொடுத்து போகணும் உங்கள்கிட்ட தகுதி ஏற்படுத்திட்டு போங்க நாலு லட்சம் பணத்தை கொடுத்து சிங்கப்பூருக்கு நம்ம ஏங்க சுண்ணாம்படிக்கு போகணும் நம்ம ஏன் லேபராக போகணும் ஏன் ரொம்ப ரொம்ப மனசை பாதிக்கிற விஷயம் என்ஜினியரிங் ஹோல்டர்ஸ் என்ஜினியரிங் மாணவர்கள் ப்ளஸ் டிப்ளமோ ஹோல்டர்ஸ் இங்கே நிறையா படிச்சுட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க சிங்கப்பூரில் சின்ன நாட்டில் போய் பணம் தர்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சம் உங்க உங்களுடைய கண்ணோட்ட என்ன இங்கே போனால் நிறைய பணம் அடைக்கும் அது மட்டுமா இருக்கு அது மட்டும்தான் இருக்கு உங்கள்கிட்ட நீங்கள் தகுதிப்படுத்தி உங்களை தகுதிப்படுத்திட்டு போங்கங்க அங்கே நாலு லட்சம் கொடுத்து நம்ம ஏன் லேபராக போகணும் ஜஸ்ட் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா பணத்தை கொடுத்து ஐம்பது ரூபா ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ஃபிஃப்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வெறும் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா பணத்தை கொடுத்து இந்த சர்வே கோர்ஸை படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா ஒரு மாதம் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு சர்வே இல்லையா அதனால் வெறும் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்துட்டு ஒரு சர்வேராக போங்க சர்வேருக்கு நான் என்ன சம்பளம் உங்களுக்கு அறுபதாயிரம் ரூபா எழுபதாயிரம் ரூபா ஒரு லட்ச லட்சத்தில் சம்பளம் இதுதான் உண்மை அதாவது பேப்பரில் இதை பாருங்கன்னு சொல்லி இந்த நிகழ்ச்சி நான் நேராக பேசுகிறேன் அப்படின்னாக்கா உண்மை இல்லாத எப்படி இவ்வளோ ஆணித்தனையாக பேச முடியும் ஆனால் ஒன்று மாணவர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிறது அப்படின்னாக்கா சர்வே கோர்ஸை படிச்சுட்டு இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு முறையான பயிற்சி இல்லாத ஒரு தெளிவான அது முறையற்ற க இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு அங்கேருந்து சும்மா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கி கொண்டு கொடு சர்டிஃபிகேட்டை வாங்கிட்டு போய் இல்லை இங்குள்ள ட்ராவல் ஏஜென்சிலேயோ இல்லை வேற எங்கேயோ கொடுத்து அதாவது தப்பான வழியில் போன மட்டும் நினைக்க நினைக்காதீங்க தகுதிப்படுத்தி மட்டும் போங்க யார் வேணாலும் ஏமாற்றலாம் அறிவையும் பாசத்தையும் ஏமாற்றவே முடியாது அறிவு பாசம் இதை காசு கொடுத்து வாங்கவே முடியாது உங்களோட அர்ப்பணிப்பு மட்டும் தான் தேவை நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து பாசமும் சரி அறிவும் சரி அன்பும் அன்பும் சரி அறிவும் சரி இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் அர்ப்பணித்தா மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் பணத்தை கொடுத்துட்டோம் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிட்டோம் ஈஸியாக பகிரலாம்னா அங்கே பின் அங்கே போய் நீங்கள் ஃபீல்டில் போய் அளக்கணும் அந்த மிஷினை இந்த சர்வே மிஷினை நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதனால் தயவுசெய்து நமக்கு வந்து ஷார்ட் கட்டே வேண்டாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாலும் ரைட்டாக பிழைப்போம் அதாவது நிறைய மாணவர்களுக்கு நிறைய மாணவர்களுக்கு ஒரே எண்ணம் தான் இருக்குது எப்படியாச்சும் கொடுக்க போயிடலாம் வேண்டாம் தப்பு இது தயவுசெய்து வேண்டாம் நீங்கள் ஸ் எதுக்காக வந்து இந்த இடத்துல யூடன் வேண்டாம் யூடன் எடுக்க வாங்கி போட்டிருக்கான் இந்த இடத்துல சிக்ன
அந்த எண்ணத்தை மட்டும் வச்சுக்கங்க வேலை இல்லைன்னு எந்த ஒரு இளைஞன் சொல்லவே முடியாது அப்போ சொல்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி அது விட்டுவோம் நம்ம நான் நிறையா அவங்க அட்வைஸ் பண்ணலாம் அது வேணாம்ப்பா இப்போ உங்களுக்கு என்ன தேவை ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஐம்பதாயிரம் சம்பளம் வேணும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துக்கு மேலே வேணும் நல்ல உடனே வேலை வேணும் உடனே எப்படி இன்னைக்கு வந்து படிச்சு நாளைக்கு வா ஒரு மாதம் படிக்கிறீங்க அதன் பிறகு நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அந்த படித்ததை வந்து இன்டர்வியூவில் போய் தெளிவாக சொல்லுங்கள் தெளிவாக நான் அஞ்சு நிமிஷம் ஒரு மாதம் படித்தாலும் சரி நீங்கள் மூணு வருஷம் படித்தாலும் சரி அஞ்சு நிமிஷம் இன்டர்வியூவில் பேசுங்கள் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் இன்டர்வியூவில் இன்டர்வியூவில் என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிற ஸ்கில் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் ஹிந்தி அதையும் நீ கற்றுக்குங்க அதெல்லாம் இலவசமாக தான் சொல்லித்தராங்க சாப்பிடும்போது சிக்கன் கொடுக்குறாங்க பிரியாணி சாப்பிட்றோம் கூட இலவசமாக ஒரு முட்டை வச்சா வேணாம் திரும்ப அதெல்லாம் வேணாம் வச்சுருக்கோம் வாங்கிக்கிறோம்ல அடுத்து ஒரு சிக்கன் ஒரு மீன் கொடுத்தா அதையும் வாங்கி சாப்பிட்றோம்ல அதேங்க நான் இன்னைக்கு சாப்பிட்டு நாளைக்கு செப்டி டேங்க் போடலாம் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்றீங்க ஆனால் இன்னும் ஒரு தடவை ஒரு கல்வி எடுத்துகிட்டா வாழ்நாள் முழுக்க நம்ம கண்டு நம்ம கூடவே வரும் அப்பேற்பட்ட ஹிந்தி இங்கிலீஷ் இந்த மாதிரி மொழி இந்த லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ல வந்து ஏன் எடுக்க மறந்துடுறீங்க எல்லாருக்குமே அதான் ஸோ எனவே இந்த ஒரு மாதம் படிங்க படிச்சுட்டு அடுத்த ஒரு மாதம் நீங்கள் ஒன்று இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுவீங்க ப்ராசஸ் அந்த இன்டர்வியூ அட்டம் பண்ணிட்டு அடுத்த ஒரு மாதம் உங்களுக்கு உங்களுக்கு இன்டர்வியூ செலக்ட் ஆன பிறகு எப்படி அவங்களுக்கு ஒரு மாதம் ஆகும் எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் ஒரு மாதம் ஆகும் ஸோ மூணு மாதம் இந்த மூணு மாதங்கிறது யாருக்குனாக்க ஒரு மாதம் இன்டர்வியூவில் செலக்ட் ஆகும் உங்களுக்கு சில பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க நாலு இன்டர்வியூ அஞ்சு இன்டர்வியூ ஆறு இன்டர்வியூ பத்து இன்டர்வியூ நான் அட்டன் பண்ணேன் தப்பே கிடையாது இந்த பத்து இன்டர்வியூ உங்களுக்கு என்ன பத்து வருஷம் கழிச்சு வருதா பத்து இன்டர்வியூ பத்து நாளில் இல்லை ஒரு மாதத்துல வர போகுது ஒரே மாதத்தில் பத்து இன்டர்வியூ நான் அன்னைக்கு சொன்னேன் உங்களுக்கு அரசியல் தலைவர் முதல்வர் முதலமைச்சர் பிரதமர்லாம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறாங்க ஃபெயில் ஆட்டா அடுத்த அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறாங்க ஆனால் இளைஞர்கள் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டம்னா அடுத்த வாரம் ஒரு இன்டர்வியூ வருது அதுக்கு உங்கள்கிட்ட பொறுமை இல்லை அந்த பொறுமையும் இங்கே அவசியம் அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் ஜாப் போயிடலாம் யாருடைய சிபாரிசும் தேவையில்லை எவருடைய சிபாரிசும் தேவையில்லை உங்கள் திறமையை மட்டும் நம்புங்க உங்கள் திறமையை கொடுக்கறது தான் எங்களுடைய வேலை த லேண்ட் சர்வே இன்ஜினியரிங் திரும்ப சொல்கிறேன் அது யாருக்கு அப்படின்னா வாய் பேச கூச்சப்படுற மாணவர்களுக்கு நான் வந்து வாய் பேச மாட்டேன் சார் நான் எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்வேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்களும் லட்சத்தில் லேக்கில் இன்றைக்கி நீங்கள் லட்சத்தில் சம்பாதிக்கணும்னு நினச்சிங்க நீங்கள் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஒரு ஐபிஎஸ் ஆகணும் ஹையர் போஸ்ட்டு வரணும் இதெல்லாம் சாத்தியமாக சொல்லுங்கள் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் ஆகணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ இல்லை எவ்வளோ பணம் கொடுக்கணும் என்ன திறமைகள் இருந்தாலும் தமிழ்நாடு உள்ள தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டு எனி கவர்மெண்ட்டில் நம்ம இந்தியாவில் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளத்தை நீங்கள் வேலைக்கு போகணும்னா அதுக்கு எவ்வளோ தரணும் குறைஞ்சபட்சம் இருபத்தஞ்சி லட்சம் முப்பது லட்சம் நான் இன்றைக்கி சொன்னேன் இல்லையா டா ஒரு கோடி ரூபா பணம் கொடுத்து இன்றைக்கி செலவாகும் குடும்ப செலவு பணம் கொடுத்து மீன்ஸ் செலவாகும் ஒரு கோடி ரூபா செலவு செஞ்சு டாக்டருக்கு படித்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சம்பளம் முப்பத்தையாயிரம் ரூபா நாற்பதாயிரம் நாற்பத்தையாயிரம் ரூபா நான் உங்களை குறை சொல்லலை யாரையும் நான் குறை சொல்லணும் இல்லை புண்படுத்தணும் அந்த நோக்கில் பேசலை அதற்கான சாரியும் கேட்டுக்கிறேன் நான் எடுத்து சொல்ல வேண்டிய கடமை என்னது அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க வெறும் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் நீங்கள் சம்பளம் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இந்த சர்வே படிக்கிறதுக்காக நீங்கள் தரக்கூடிய பணம் நீங்கள் வாங்கக்கூடிய ஒரு மாத சம்பளத்தை விட குறைவானது ஆனால் என்ன அப்படின்னா வேறு எங்கேயும் தமிழ்நாட்டில் இப்படி ஒரு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு தரமாட்டாங்க இந்த ச இந்த வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திங்க பேரண்ட்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குறீங்க இல்லை குறிப்பாக இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி இந்த சர்வே சர்வேங்கிற கோர்ஸுக்கு நிறைய அதிக அளவில் வேலை வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் நீங்கள் போகணும் வீட்டில் இருந்தால் வேலை வராது நீங்கள் சட் இன்றைக்கி எல்லா மாணவர்களும் என்ன இருக்குன்னாக்கா சர்டிஃபிகேட் மட்டும்தான் இருக்குது அதுக்குள்ளே என்ன இல்லை திறமைகள் இல்லை அந்த திறமையை வளர்த்துங்க சர்வே தான் படிங்கன்னா வந்து நீங்கள் சர்வே படித்தா போகணுங்களே போகணுன்னா சொல்லலை அவங்கள்ட்ட ஏற்கனவே படிச்சிருக்கீங்களா அதுக்குனு கூட ட்ரை பண்ணுங்க அந்த திறமைகள் தான் ட்ரை பண்ண வேணான்னு சொல்லல இல்லை சார் அது ரெண்ட திறமைகள் இல்லை சார் இப்போ இது படிச்சாவது போகலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக இந்த கோர்ஸ் படிங்க சர்வே லேண்ட்ஸ் ரீஜனல் லேண்ட் சர்வே இன்ஸ்டியூட் அண்ணா நகரில் சென்னையில் இருக்கு புரியுங்களா வெறும் ஒரே மாதம் தான் அந்த ஒரு மாதத்தில் உங்களுக்கு நல்ல சர்வே சொல்லி கொடுத்து ஃபுல் ப்ராக்டிக்கல் தான் இதில் வந்து எழுத படிக்கிற வேலையே கிடையாது ஒரு மிஷின் ஒரு டோட்டல் சர்வே ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற மிஷின் அந்த மிஷினை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த பயிற்சி வெறும் ஃபஸ்ட் டே முதல் நாள் மட்டும் ஒரு அரை நாள் உங்களுக்கு தேரி
உங்கள் லைஃப் மாற்றுதான் நீ சென்னை வந்து இல்லையா வந்து வர மாட்டீங்களா இல்லை வர மாட்டேன் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் சிங்கப்பூர் போகிறீங்க துபாய் போகிறீங்க குவைத் போகிறீங்க இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் கடல் கடந்து போகிறது இத்தனை மைல் போகிறது ரெடி ஆகிட்டீங்க இங்கேருந்து சென்னை வர மாட்டீங்களா சென்னை வாங்க என்கிட்ட நேரடியாக பேசுங்க இன்னும் தெளிவான விளக்கம் உங்களுக்கு தரேன் உங்களுக்கு பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நல்லா தெளிவான விளக்கத்தை தரேன் ரொம்ப ஈஸியாக போகலாம் அதனால் தயவுசெய்து யார் வேணால் போகலாம் நாற்பது வயசு வர உள்ளவங்க பதினா பதினெட்டு வயசுலேருந்து நாற்பது வயசு வர உள்ளவங்க வெளிநாடு போகணும் நல்லா சம்பாதிக்கணும் ஒரு கௌரவமான போஸ்ட்டு எனக்கு அந்த திரும்ப சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உடனே வேலை ஒன்று நினைக்கிறேன் உடனே மூணு மாதம் நாலு மாதம் ஆகலாம் நம்ம சொன்னால் இல்லையா பத்தாயிரம் சம்பளம் வாங்கணும்னா அதுக்கு இன்றைக்கி எவ்வளோ பணம் கேட்குறாங்க அந்த வேலை உடனே கிடைக்குமா பணத்தை கொடுத்தா கிடச்சிருமா சொல்லுங்கள் கண்டக்டர் வேலை டிரைவர் வேலை அந்த வேலை எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயுமே எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் இன்னும் டெம்பரரி போஸ்ட் இருக்குது டெம்பரரி போஸ்ட்டு அவ்வளோ பணம் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு அதான் சொல்லுங்களே சிங்கப்பூர் போகணுன்னா லேபராக போகிறதுக்கு குறைஞ்ச மூணுலேருந்து நாலு லட்சம் கொடுக்க வேண்டியது இது என்னங்க வெறும் ஐம்பத்தி நாலாயிரம் ரூபா ஐம்பதாயிரம் ஃபீஸ் இல்லை உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் தராங்க உங்களுக்கு கவ் இதை வச்சு நீங்கள் உலகம் உங்களுக்கு எங்கே வேணாலும் நீங்கள் சர்வே ஏற போகலாம் இந்த சர்வேக்காக பிரத்யேகமான இன்ஸ்டியூட் இது 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 நல்ல கோர்ஸு திரும்ப சொல்கிறேன் உங்களுக்கு லேட் பண்ணாதீங்க அதாவது பார்க்குறீங்க ஏதோ சொல்கிறாங்க பார்க்குறீங்க அப்படியே நீங்கள் காலத்தை கடத்திட்டு காலத்தை கடத்திட்டு சமுதாயத்து மேலே வேலை கிடைக்கல என் பிள்ளை படித்தா வேலை கிடைக்கலன்னு நீங்கள் பெற்றோர் நீங்களும் குறை சொல்லாதீங்க இல்லை ஸ்டூடெண்ட் நீங்களும் சமுதாயத்தை குறைச்சி படித்த வேலை நான் என்ன பண்ணுறது ஏங்க அதை படித்து விட்டு சும்மா வந்து ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் லோக்கல் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க உங்கள் ஊரில் வேலை பார்த்துட்ருக்கீங்க கடைங்க வர மாட்டீங்களா ஆ ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து கனடாவில் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து பறவைகள் பறந்து அந்த பறவைகள் ஃப்ளைட்டில் வருது தானாக இறக்கி கொண்டு என்ன கொண்டு போகுது இங்கேருந்து அங்கேருந்து வந்து வேடந்தாங்களில் வருது வந்து சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் இருந்து அப்படி போகுது போகும்போது என்ன பத்து பத்து கிலோ அரிசி தூக்கிட்டு போதா இல்லை அஞ்சு கிலோ நெல் எடுத்துகிட்டு போதா எதுவுமே எவ்வளோ ஏங்க அது இறைவன் கொடுத்த சக்தி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதை விட பெரிய சக்தி நம்ம கொடுத்துருக்கான் மனுஷனுக்கு நீங்கள் அங்கேருந்து வாங்க எல்லாமே வீட்டிலேருந்து சாத்தியமாகாது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஃபோன் பண்ணுங்கள் தயவு செய்ய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பேசுங்க உங்களுக்கு பேச தெரியாது ஏன் பேரண்ட்ஸ் பேச சொல்கிறீங்க நீங்கள் நல்லா பேசுகிறீங்கல்ல பேரண்ட்ஸ் என்ன இது எத்தனை காலத்து தான் அவங்க பேசுவாங்க நீங்கள் பேசு நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் அவங்க செய்ய வேண்டிய பெற்றோர்கள் அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையை தெளிவாக செஞ்சுட்டாங்க படிக்க வச்சுட்டாங்க இனிமேல் படித்த நீங்கள் என்ன பண்ணணும் வேலையை தேடுறது உங்களுடைய கடமை நீங்கள் அதை லேட்டு இல்லாமல் தாமதம் இல்லாமல் செய்யுங்க இப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த நிகழ்ச்சி பார்ப்பீங்க அடுத்த ப்ரோக்ராம் பார்ப்பீங்க இன்னும் பொழுது போயிடும் அவ்வளோதான் நீங்கள் முயற்சி பண்ணுறீங்களா அது மாதிரி டெலிஃபோனில் பே நீங்கள் இந்த டிஸ்பிளேயில் பேச சொன்னால் பேசுகிறீங்க பேசிவிட்டு சப்போஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு இந்த நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது அவங்க நிறைய கால்ஸ் வரும் அப்போ அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க திரும்பி முயற்சி பண்ணி உங்களுக்கு எங்கேஜாக இருக்கா திரும்ப முயற்சி பண்ணுங்கள் அந்த முயற்சி இங்கேயே விட்டு போயிடுச்சேன் திரும்ப முயற்சி பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னாக்க இன்னொரு முக்கியமான செய்தி நிறைய மாணவர்கள் பேசுகிறாங்க என்னால் உடனே பேச முடியல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அரை மணி நேரம் நேரம் அரை மணி நேரம் கழித்து அல்லது மதியானத்துக்கு பிறகு அல்லது சாயங்காலம் ஒவ்வொரு நம்பராக எடுத்து அந்த நம்பர் ஃபோன் பண்ணி பேசுகிறேன் அப்படி பேசும்போது மாணவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க காலையில் அவங்க பேசும்போது இருந்த சுரத்தை அந்த ஸ்பீடு சாயங்காலம் நான் அவங்கள கூப்பிடும்போது அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்படி சார் சொல்லுங்கள் நான் சொல்லுவேன் தம்பி இந்த மாதிரி டிவியில் பேசணும் இல்லை நான் தான் போய் பேசுகிறேன்னா நான் தான் பேசுகிறேன்னு சொல்லும்போது அப்படியா சார் சொல்லுங்கள் சார் அதுக்குள்ளே ஒரு நாள்லே பேட்ரி ரீசார்ஜ் போயிடுச்சா முயற்சி பண்ணுங்கள் பாருங்கள் நான் சொன்னோம் இல்லையா டாக்டர் கலைஞர்களை சொன்னேன் அம்மா நம்முடைய முதல்வர் ஜெயலலிதா அம்மா அம்மா முதல்வர் அம்மா அவர்கள் அம்மா அவர்களை சொன்னேன் இவங்கெல்லாம் எவ்வளோ நாள் காத்திருக்காங்க அந்த காத்திருப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது அது இல்லையே சம்பளம் நாங்க பெரிய மேட்டர் கிடையாது அதனால உயர்ந்த அதாவது உள்ளுவதெல்லாம் உயர் உள்ள அப்படின்னு உயர்ந்த லட்சியம் கொள்ளுங்க முதல்ல நான் லட்சத்துல லட்சத்துல சம்பாதிக்கணுங்கிறது சாதாரண லட்சியங்க அந்த லட்சியத்தை கொள்ளுங்க டாக்டர் அப்துல் கலாம் பத்தி பேசும்போது எவ்வளவு பெருமை போடுறீங்க அவர் பார்க்காத வறுமையா நீங்க பாத்துட்டீங்க படிக்கும் போது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு படிச்சாரு அவர் பார்க்காத வறுமையா அவர் செய்யாத சாதனையா அப்ப நீங்க சாதனை செய்யணும் கொஞ்சமா கஷ்டப்படுங்க எல்லாமே ஒரே உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே வந்து டிவி மூலியமா எல்லாம் வேலை வீட்டு டிவி மூலியமா வருமா இது வழிகாட்டு தானங்க நான் கை காட்டுறேன் அவ்வளவு தானே அப்படி போங்கன்னு சொல்லி எங்கள் வழி தெரிய இடத்துல போகும்போது கலங்கரை நான் சொன்னோம் இல்லையா இந்த பக்கம் போனால் ஐம்பது திருச்செந்தூர் ஐம்பது கிலோமீட்டர் திருச்செந்தூர் மர அந்த மரமாக பிடிங்கிட்டு கூட வரும் அந்த கை காட்டி மரம் கூட நடந்து நடந்து வருமா
அப்போ இந்த இளைஞர் என்ன பண்ணுவீங்க நல்ல வேலை கிடைச்சா நல்ல மனைவி அமைய அமைவாங்க உங்களுடைய சந்ததிகள் நல்லா இருக்கும் நல்ல பொருளாதார தேவை இல்லையா பணம் பணம் சம்பாதிக்க வெறும் ஆசை பணம் சம்பாதிக்கணும் நிறையா சம்பாதிக்கணும் எனக்கு பணம் கிடைக்கல எப்படி கிடைக்கும் நம்ம தான் தேடி போகணும் நம்ம என்ன ஃபாரினில் போயிட்டு சம்பாதிச்சு அந்த டாலரை கொண்டு வரலாம் அந்த அங்கே உள்ள கரன்சியை கொண்டு வரலாம் இந்த பறவைகள் இங்கே சார் நான் சொன்ன மாதிரி நெல்ல கொண்டு போதா எதுவுமே கொண்டு போய் பறவைகளுக்கு ஒரு பறவைகள் பல மயில் பல ஆயிரம் தூரம் பறந்து வந்து செய்யுது அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் இந்த சேம் படிக்க பேச கூச்சு போடுறவங்க இந்த கோர்ஸ் படிங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உரித்து தரேன் தாராளமாக என்ன கேளுங்க ஆனால் ஒன்று வெறும் பணத்தை மட்டும் வச்சு சாதிக்க முடியாது நீங்கள் வந்து ஒரு மாதம் ஒரு மாதம் நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து படிங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அறிவு வாங்குங்க உங்களுக்கு தேவை அறிவு நான் உங்கள் உங்களுக்கு நான் அறிவை கொடுத்துட்டு ஃபீஸ் அப்படின்னு வாங்குகிறேன் நீங்கள் அதே அறிவை கம்மியில் கொடுத்துட்டு நீ சம்பளம்னு வாங்குறீங்க ரெண்டு வித்தியாசம் அறிவை நான் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு வாங்கக்கூடிய வாங்கக்கூடியதுக்கு பேர் ஃபீஸ் ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை அங்கே கொடுத்துட்டு வாங்கக்கூடிய பேர் சம்பளம் சேலரி இவ்வளோ வித்தியாசம் வேணும் இல்லை நான் நம்ம இதுக்கு மேலே நான் திரும்ப வா சொல்கிறதுக்கு என்கிட்ட வாய்ப்புகள் கிடையாது நல்லா யூஸ் பண்ணிங்க இனிமேல் லேட் பண்ணாதீங்க இது இப்போ உங்கள் லைஃப் சொன்ன மாதிரி தேஸ் இந்த பால் இஸ் இன் யுவர் கோர்ட் இந்த பந்து உங்கள் கோர்ட்டில் இருக்குது நீங்கள் எப்படினா உதைக்கலாம் வேலை வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னாக்கா உடனே முயற்சி பண்ணி நேராக நம்ம நேராக சந்தைங்க அப்படி இல்லைனா டெலிஃபோனில் சந்திக்கணும் நேராக காலேஜ் போங்க இல்லை இது வந்து திருச்சி பக்கத்தில் ஒன்று இருக்குது சென்னையில் அண்ணா நகரில் இருக்குது லேண்ட் சர்வ் இன்ஜின் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்ரூவ்டு பக்கா டீச் பண்ணுவாங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது டிரைவிங் ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாரதி காரை அம்பாஸ் காரை வச்சு தான் டிரைவிங் ஸ்கூல் கொடுப்பாங்க ஆடி காரையும் பிஎன்டபிள்யூ காரையும் சொல்லி தர மாட்டாங்க என்ன காரணம் அது காஸ்ட்லியான கார் ஆனால் இங்கே அப்படி இல்லை லே ஆர்எல்எஸ் இல்லை ரீஜனல் லேண்ட் சர்வ் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கிறதுலே டாப் வேர்ல்டுலே நம்பர் ஒன் ஜெர்மனுடைய ப்ராடக்ட் லைக்கா அப்படிங்கிற ஒரு மிஷின் லைக்காங்கிற டோட்டல் மிஷின் வச்சு சொல்லி தராங்க அப்படிங்களா ஸோ ப்ராக்டிக்கல் எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் எனக்கு தெரிஞ்சு எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தமிழ்நாட்டு நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா எந்த இன்ஜினியரிங் காலேஜுமே இந்த மிஷினை வச்சு முழுக்க முழுக்க பையங்கள்ட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒப்படைச்சு ப்ராக்டிக்கலை எங்கேயுமே எதுவும் கொடுத்தது இல்லை ஆனால் அதை வந்து ஆர்எல்எஸ் செய்கிறாங்க இதை நான் சவாலாக சொல்கிறேன் உங்களுடைய வேலைக்கு நீங்கள் மட்டும்தான் பொறுப்பு நீங்கள் மட்டும்தான் பொறுப்பு மீண்டும் நாளை இதே நிகழ்ச்சியில் காலை காலச்சிக்கேற்ற கல்வியில் சந்திப்போம் முருகானந்தம் வணக்கம்